আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে লেকচার ক্লাসে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আমাদের একটা ইম্পর্ট্যান্ট টপিক নিয়ে আলোচনা করব আমরা সেটা হচ্ছে যে অ্যারোবিক এক্সারসাইজ এটা কিভাবে প্রেসক্রাইব করতে হয় এবং কিভাবে এটাকে আমরা মনিটর করতে পারি আমরা অনেক কি এই সম্পর্কে জানি অনেকে হয়তো জানি না বাট অ্যাজ এ ফিজিওথেরাপিস্ট আমরা যেহেতু নিজেদেরকে আমরা কনসিডার করি অ্যাজ এন এক্সারসাইজ স্পেশালিস্ট আমাদেরকে অবশ্যই জানা উচিত কিভাবে সাইন্টিফিক ওয়েতে আমরা অ্যারোবিক এক্সারসাইজ প্রেসক্রাইব করতে পারি আমরা নেক্সট স্লাইডে আমরা এখন যাব সেটা আমাদের আজকে কোর্সের অবজেক্টিভ হচ্ছে আমরা জানবো কিভাবে আমরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি অ্যারোবিক এক্সারসাইজ এবং অ্যানোরোবিক এক্সারসাইজ তারপরে অ্যারোবিক এক্সারসাইজের কি কি বেনিফিট আছে তারপরে আমরা কিভাবে এই এক্সারসাইজটা প্রেসক্রাইব করব এবং কিভাবে আমরা এটাকে মনিটর করব এই চারটা পাঁচটা টপিক্স নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো অ্যারোবিক এবং অ্যানোরোবিক আমরা আমরা এখানে নামগুলো দিকে বুঝতে পারতেছি যেটা এটা একটা মানে হচ্ছে যে একটাতে অক্সিজেন দরকার হয় একটা অক্সিজেন দরকার হয় না তো এখানে এখানে শর্ট ফর্মে যদি আমরা ডিসক্রাইব করি এখানে অ্যারোবিক এক্সারসাইজ হচ্ছে যে এখানে আমি যখন কোনো এক্সারসাইজ করি তখন আমাদের যে যে এনার্জি যে সাপ্লাই এটা আমাদের আসে আমাদের অক্সিজেন থেকে যেটা আমরা ব্রিদিংয়ের মাধ্যমে করি ব্রিদিংয়ের মাধ্যমে যেটা নেই তো এখানে বলছি উইথ অ্যারোবিক এক্সারসাইজ অক্সিজেন সাপ্লাইস এনার্জি ফর কন্টিনিউয়াস মুভমেন্ট সো অক্সিজেনটাই আমাদের এনার্জি সাপ্লাই দিচ্ছে বাট অ্যানোরোবিকের ক্ষেত্রে যেটা হয় আমাদের যে এনার্জি যে সাপ্লাইটা আসে আমাদের যে মাসল স্টোর থেকে ওদের মাসলের মধ্যে যে এনার্জিটা আসে সেখান থেকে আমরা সেটা আমরা শক্তিটা নিচ্ছি বাট এখানে অক্সিজেনটা আমরা খুব বেশি আমাদের কাজে আসতেছে না এটা যেটা হয় কারণ অ্যানোরোবিকের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে এক্সারসাইজটা খুব কুইক বার্স্ট একটা শর্ট টাইমে কুইক বার্স্ট এক্সারসাইজ যার ফলে আমাদের যে ব্রিদিংয়ের মাধ্যমে যে আমরা অক্সিজেন যে আমরা আমরা পাই সেটা সাধারণত এখান থেকে এখানে আমরা পাই না আর অ্যারোবিকের ক্ষেত্রে যেটা হয় আমরা যে অনেক সময় যে রিদমিক্যাল ওয়েতে কন্টিনিউয়াস ওয়েতে আমরা আস্তে আস্তে যে ব্যায়ামটা করি সেক্ষেত্রে আমাদের অক্সিজেনটা আসে আমাদের ব্রিদিংয়ের মাধ্যমে এবং যেখান থেকে আমাদের এনার্জি সাপ্লাইটা আসে অ্যানোরবিকের ক্ষেত্রে সাধারণত স্লো টুইচ মাসল ফাইবারটা কাজ করে বেশি অ্যানোরবিকের ক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্ট টুইচ মাসল ফাইবারটা কাজ করে এবং যদি এক্সাম্পল আমরা বলি অ্যারোবিক হচ্ছে আমাদের রানিং আমাদের বাইকিং সুইমিং এই ধরনের যে ব্যায়ামগুলো আমরা করি সেটা অ্যারোবিকের মধ্যে আর অ্যানোরবিকের মধ্যে আছে আমাদের যেমন ওয়েট লিফটিং আমাদের হাই ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ আমরা যেটা বলি হিট এক্সারসাইজ তারপরে স্প্রিন্টিং এগুলো আমাদের হচ্ছে অথবা ওয়েট লিফটিং এগুলো আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ এগুলো সব আমাদের অ্যানোরবিক এক্সারসাইজের মধ্যে বোথ এক্সারসাইজ আর ইম্পর্টেন্ট আমাদের ফিজিক্যাল ফিটনেসের জন্য উভয়টাই আমাদের ওয়েট লসের জন্য ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের আমাদের বোন ম্যাস যে লস হয় সেটাকে প্রোটেকশনের জন্য দুইটাই উপকারি আমাদের ব্লাড সুগার ইম্প্রুভ করার জন্য উপকারী আমাদের স্ট্রেন্থ এবং মাসেল বিল্ড আপ করার জন্য উপকারী আমাদের হার্ট এবং মেন্টাল হেলথ ইম্প্রুভ করার জন্য আমাদের বোথ এক্সারসাইজ আর ইম্পর্টেন্ট এখানে একটু ডিটেলস আমি আলোচনা করেছি কিছু ছবি দিয়ে যেমন সুইমিং হচ্ছে আমাদের অ্যারোবিকের মধ্যে পড়বে যেমন প্লায়োম্যাট্রিক্স আমাদের অ্যানোরোবিকের মধ্যে পড়বে এখানে কিছু এক্সাম্পল যেমন ব্রিস্ক ওয়াকিং সুইমিং রানিং সাইক্লিং জাম্প রোপ হ্যাভি ক্লিনিং গার্ডেনিং এগুলো সব অ্যারোবিক এক্সারসাইজ আর অ্যারোবিক হচ্ছে স্প্রিন্টিং ওয়েট লিফটিং আইসোমেট্রিক প্লায়োম্যাট্রিক্স ইন্টারভাল ট্রেনিং হিট এক্সারসাইজ কোন একটা এক্সারসাইজ যখন আমাদের আমরা কনসিডার করবো অ্যাজ এ অ্যারোবিক এক্সারসাইজ তখন আমাদেরকে কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে যেমন ব্যায়ামটাকে অবশ্যই রিদমিক্যাল হতে হবে আমাদের লার্জ মাসেল যেমন প্রক্সিমাল মাসেল আমরা আমাদের ইউজ করতে হবে এবং এটাকে কন্টিনিউয়াস ন্যাচার হতে হবে এখানে কিছু টাইপস দেওয়া আছে যেমন লো ইম্প্যাক্ট অ্যারোবিক এক্সারসাইজের মধ্যে যেমন আছে সুইমিং সাইক্লিং আর হাই ইম্প্যাক্টের মধ্যে যেমন আছে রানিং জগিং জাম্পিং জাম্পিং রোপ এগুলো হচ্ছে আমাদের হায়ার ইম্প্যাক্ট এক্সারসাইজ বেনিফিটস যেটা আমি একটু আলোচনা করেছি সেটা একটু ডিটেলস এখানে আমি আলোচনা করেছি আমাদের কার্ডিওভাসকুলার কন্ডিশন কন্ডিশনিংয়ের জন্য যেমন অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় আমাদের লাং লং কন্ডিশনের কারণে বা হার্ট কন্ডিশনের কারণে আমাদের আমরা ডিকন্ডিশনড হয়ে পড়ি আমাদের যে নর্মাল এডিয়াল অ্যাক্টিভিটিস যেটা করতে গেলে আমরা হাঁপাই হাঁপিয়ে উঠি তো এটাকে বলে ডিকন্ডিশন তো এটাকে ইম্প্রুভ করার জন্য আমাদের অ্যারোবিক এক্সারসাইজ ইম্পর্টেন্ট 
আমাদের হার্ট ডিজিজ থাকলে এটা রেস্টটা কমানোর জন্য বা আমাদের যাদের অলরেডি একটা হার্ট ফেল একবার করেছে বা যাদের স্ট্রোক করেছে একবার এদের ক্ষেত্রে যদি ফার্দার যদি আবার না প্রবলেমটা হয় এই জন্য এই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই আমরা অ্যারোবিক্স প্রেসক্রাইব করি তারপরে আমাদের ব্লাড সুগারটাকে কমানোর জন্য ব্লাড প্রেশারটা কমিয়ে রাখার জন্য ওয়েট ম্যানেজমেন্টের জন্য আমাদের হাই ডেন্সিটি লাইফ প্রোটিন আমাদের গুড কোলেস্টেরলটাকে ইনক্রিজ করার জন্য আমাদের অ্যারোবিক এক্সারসাইজটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের লাং ক্যাপাসিটি লাং ফাংশন আমাদের ইম্প্রুভ করার জন্য বিশেষ করে যাদের লং লং কোভিড যাদেরা ভুগতেছেন যাদের যারা যাদের মধ্যে ফ্যাটিক একটা বড় একটা নেগেটিভ ফ্যাক্টর কাজ করতেছে এদের ক্ষেত্রে এদের লাং ক্যাপাসিটি এদের এদের কার্ডিওফাসকুলার ফিটনেস ইম্প্রুভ করার জন্য অ্যারোবিক এক্সারসাইজ ইম্পর্টেন্ট তারপর আমাদের রেস্টিং হার্ট রেটটা ডিক্রিজ করার জন্য অ্যারোবিক এক্সারসাইজটা খুব ইম্পর্টেন্ট অন্য ক্ষেত্রে অ্যারোবিকটা আমাদের সাধারণত মাসেল ম্যাস বাড়ানোর জন্য আমাদের মাসেলের স্ট্রেন পাওয়ার বাড়ানোর জন্য আমরা সাধারণত অ্যারোবিক অ্যারোবিকটা আমরা স্কাইপ করে অনেক সময় ফ্যাট বার্ন করার জন্য অ্যারোবিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাকর্ডিং টু আমেরিকান কলেজ অফ স্পোর্টস মেডিসিন সেক্ষেত্রে তারা বলছে যে ডিউরেশনটা কত হবে আমরা যখন অ্যারোবিক এক্সারসাইজটা প্রেসক্রাইব করবো আমাদের ডিউরেশনটা হবে অ্যাটলিস্ট ওয়ান ফিফটি মিনিটস যখন আমরা মডারেট ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ করব তখন অ্যাটলিস্ট ওয়ান ফিফটি মিনিটস পার উইক তার মানে হচ্ছে যে যদি সপ্তাহে পাঁচ দিন আমি ব্যায়াম করি তাহলে প্রতিদিন আমি যদি থার্টি মিনিটস করে করি তাহলে পাঁচ দিনে হয় একশো পঞ্চাশ মিনিট এটা আমাদের ফর মডারেট ইন্টেন্সিটি বাট যারা হাই ইন্টেন্সিটি ভিগরাস ইন্টেন্সিটি করতে চান তাদের ক্ষেত্রে মিনিমাম সেভেন্টি ফাইভ মিনিটস পার উইক এটা তাদেরকে করতে হবে ফিফটিন মিনিটস অ্যাটলিস্ট ফাইভ ডেজ এ উইক কিছু কিছু টুলস কিছু কিছু মেথডস আছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের আমাদের অ্যারোবিক এক্সারসাইজটা মনিটর করতে পারি তো সেটা নিয়ে আমি ডিটেলস আলোচনা করব নেক্সট চারটা ফ্যাক্টর আছে চারটা মেথড আছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের অ্যারোবিক এক্সারসাইজটা মনিটর করতে পারি তো এই আইডিয়াটা বা এই নলেজটা আমি নিয়েছি এখান থেকে আমেরিকান কলেজ অফ স্পোর্টস মেডিসিন তাদের তার একটা ইনফোগ্রাফ পাবলিশ করেছে এখানে এই চারটা ক্রাইটেরিয়ার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করা আছে এখানে আমি চেষ্টা করেছি ডিটেলস আলোচনা করার জন্য ফার্স্ট টক টেস্ট আমরা হয়তো জানি অনেকে টক টেস্ট মানে হচ্ছে যে যখন আমরা এক্সারসাইজ করি যখন আমরা আমাদের পাশে যে থাকে তার সাথে যখন আমি যখন একটা কনভারসেশন বা কথা বলা চালিয়ে যেতে পারি এক্সারসাইজ করার সময় তখন সেটাকে বলা হয় মডারেট ইন্টেন্সিটি মানে আমরা হাঁপাই উঠি না কথা বলতে পারি আমরা যখন ব্যায়াম করতে করতে কথা বলতে পারি তখন সেটাকে বলা হয় মডারেট ইন্টেন্সিটি আর যখন আমরা মাত্র কয়েকটা ওয়ার্ড উচ্চারণ করতে পারি তার চেয়ে বেশি কিছু বলতে গেলে আমরা হাঁপিয়ে উঠি ব্যায়াম করার সময় সেটাকে আমরা বলি ভিগারাস ইন্টেন্সিটি তো এটা একটা খুব ইজি ওয়ে আমরা টক টেস্ট আমরা পেশেন্টকে বলতে পারি যে যখন আমি যখন কোনো একটা পেশেন্টকে মডারেট ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ প্রেসক্রাইব করবো তখন যদি সে কনভার্সেশন চালিয়ে যেতে পারে তার পাশের পাশের মানুষটার সাথে তখন সেটা ধরা হবে মডার ইন্টেন্সিটি নেক্সট আমরা আলোচনা করব হার্ট রেটের মাধ্যমে আমরা কিভাবে আমাদের এক্সারসাইজটাকে আমরা অ্যারোবিক এক্সারসাইজটা আমরা কিভাবে মনিটর করতে পারি তো এটা করার আগে আমাকে কয়েকটা জিনিস আমাকে আমাকে জানতে হবে ফর ইস রেস্টিং হার্ট রেট রেস্টিং হার্ট রেট কি এক্সারসাইজ হার্ট রেট কি তারপরে আমাদের টার্গেট হার্ট রেট কি এবং ম্যাক্সিমাম হার্ট রেট কি রেস্টিং হার্ট রেট হচ্ছে যে যখন আমাদের রেস্টিং অবস্থায় আমরা যখন পালস রেট চেক করি দেখি যে আমাদের আমাদের রেট কয় কয় কয়বার বিট হচ্ছে আমাদের হার্টটা মানে যে ফর এক্সাম্পল আমাদের যেমন রেডিয়াল পালস আমরা চেক করি আমরা দেখলাম আমাদের হয়তো সেভেন্টি টাইমস পার মিনিট তখন আমরা এই চার্ট থেকে দেখব যে আমাদের বয়স অনুযায়ী আমাদের জেন্ডার অনুযায়ী আমরা কোন কোন কোথায় আসি এখান থেকে আমরা দেখতে পারি যে অ্যাথলেটিক যারা যাদের অ্যাথলেটিক পার্সন এদের পালস রেট রেস্টিং পালস রেট অনেক কম আর যাদের নর্মাল পার্সন যারা আমরা আছি এদের ক্ষেত্রে এক্সিলেন্ট হবে তাদের ক্ষেত্রেও কম হবে গ্রেড একটু বেশি হবে গুড়ের ক্ষেত্রে একটু বেশি অ্যাভারেজ পপুলেশনের ক্ষেত্রে এই লেভেলটা বাট এর চেয়ে যদি বেশি হয় তাহলে এটা বিলো এভারেজ অথবা পোর তো আমরা এখান থেকে আমরা দেখবো আমাদের বয়স বয়স ক্যালকুলেট করি বা বয়স আমরা চেক করে আমাদের আমাদের জেন্ডার কনসিডার করে আমরা দেখবো আমরা আমরা কোথায় আছি আমরা যদি হার্ট হার্ট রেট পালস রেট একই জিনিস যখন হার্টটা পাম্প করে তখন সেই 
সেই বিটটা বা পালসটা আমরা আমাদের পেরিফেরাল আর্টারিতে আমরা বিভিন্ন জায়গাতে আমরা এটা আমরা ফিল করতে পারি সেটার মধ্যে আমরা আমাদের পালস রেটটা আমরা চেক করি তো এখানে যে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে যে রেস্টিং হার্ট রেট বের করার জন্য আমাদেরকে অ্যাটলিস্ট থ্রি কনসিকিউটিভ ডেজ মানে তিন পর পর তিন দিন আমাকে এই হার্ট রেটটা দেখতে হবে বা পালস রেটটা চেক করতে হবে সাধারণত বলা হয় এখানে যে দুইটা ক্রাইটেরিয়া যে একটা কোয়াইট এনভারনমেন্টে যখন পরিবেশটা কাম পরিবেশ কোয়াইট এনভারনমেন্ট এই আমি সেই পরিবেশ আমাকে করতে হবে এবং একটা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সময় যে একটা সপ্তাহে একটা প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময় যে আমি যদি সকালবেলা করি সকালবেলা ইস দ্য বেস্ট টাইম ঘুম থেকে ওঠার পরে পরপর তিন দিন সেই সকালবেলার একই সময় আমাকে এটাকে মেজার করতে হবে তাহলে আমি একটা অ্যাকুরেট রিডিং পাবো তো পরপর তিন দিন করার পরে যেটা পাবো সেটাকে আমি যদি তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের আমাদের রেস্টিং পালস রেট আমরা বা হার্ট রেট আমরা পাবো সাধারণত মেল ফিমেলের ক্ষেত্রে এটা ভেরি করে মেলের ক্ষেত্রে রেস্টিং হার্ট রেট হচ্ছে সেভেন্টি বিটস পার মিনিট ফিমেলের ক্ষেত্রে সেভেন্টি ফাইভ বিটস পার মিনিট এখানে আমি একটা ক্যালকুলেশনের মধ্যে দেখালাম যে কীভাবে আমি রেস্টিং হার্ট রেটে বের করবো ডে ওয়ানে আমি পেয়েছি সিক্সটি এইট একটা পেশেন্ট যাতে ফোর্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড হয় মেল পেশেন্ট তার সিক্সটি এইট ফার্স্ট ডে ডে টু তে সেভেন্টি টু ডে থ্রি তে সেভেন্টি টোটাল একশো টু টু হান্ড্রেড দিয়ে ভাগ করলে সেভেন্টি বিট পার মিনিট তার বয়স ফোর্টি ফাইভ ইয়ার্স মেল পেশেন্ট তা আমি দেখি সে কোথায় আছে এখানে তো মেল পেশেন্ট ফোর্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড তার আমি পেয়েছি সেভেন্টি তার মানে তার তার লেভেলটা হচ্ছে গুড লেভেলে তো এইভাবে আমি দেখতে পারি তার লেভেলটা কোথায় আছে এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে পেশেন্টের ফিটনেস লেভেল আমাকে আগে বের করতে হবে সে কি তার কি পুয়োর ফিটনেস লেভেল নাকি গুড নাকি অ্যাভারেজ নাকি ভেরি গুড এক্সেলেন্ট সেই অনুযায়ী আমাকে তার তার তাকে আমি এক্সারসাইজ প্রেসক্রাইব করবো তার তার ম্যাক্সিমাম হার্ট রেট এর আপার লিমিটে দিব নাকি ল লোয়ার লিমিটে দিব নাকি তার মডারেট ইন্টেন্সিটি ইন্টেন্সিটি দেবো নাকি ভিগরাস ইন্টেন্সিটিতে দিব সেটা আমি ডিপেন্ড করছি পেশেন্টের রেস্টিং হার্ট রেটের উপরে সাধারণত যখন হার্টটা বেশি এফিসিয়েন্টলি কাজ করে পেশেন্ট রেস্টিং হার্ট রেট সাধারণত কম হয় তো এই চার্টটা আমাদের সবার জানা উচিত মুস্ত করার দরকার নেই এটা আমরা সাধারণত ক্লিনিকে আমরা লিখে রেখে দিতে পারি তারপর আমরা যখন রেস্টিং হার্ট রেট দেখবো বের করব তখন এই চার্ট থেকে আমি দেখে নেবো পেশেন্টের ফিটনেস লেভেল কোন পর্যায়ে আছে নেক্সট আমি আমি চেক করব টার্গেট হার্ট রেট যেটা আমি এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম মেনলি আমাকে এই পর্যায়ে আসার জন্য আমি আলোচনা করলাম তো টার্গেট হার্ট রেট বের করার জন্য একটা একটা সিম্পল ইকুয়েশন আছে এখানে আমি ক্যালকুলেট করে বের করতে পারি তার যে বয়স সেটাকে আমি মাইনাস করবো টু হান্ড্রেড থেকে তারপরে গুণ করব তার যে হার্ট রেট ম্যাক্সিমাম পার্সেন্টেজ অফ দ্য হার্ট রেট ম্যাক্সিমাম তো ম্যাক্সিমাম হার্ট রেট দিয়ে আমি সাধারণত পেশেন্টকে তার টার্গেট হার্ট রেটটা বের বের করবো তো এখানে আমি একটা ক্যালকুলেশনের মধ্যে আমি দেখাবো কীভাবে এটা করতে হয় তো তারপরে পেশেন্টের মডারেট ইন্টেন্সিটি আমি যদি তাকে প্রেসক্রাইব করতে চাই এক্সারসাইজ তখন তাই এবার দুইটা লিমিট আছে তার লোয়ার লিমিট তার হায়ার লিমিট আবার তার যদি ভিগরাস যদি হয় সেক্ষেত্রেও তার আছে লোয়ার লিমিট হায়ার লিমিট অল ডিপেন্ডস অন পেশেন্টের ফিটনেস লেভেল কোন পর্যায়ে তার সেই অনুযায়ী যদি ফিটনেস লেভেল যদি পুর হয় বা অ্যাভারেজ হয় তাহলে আমি মডারেট থেকে শুরু করতে পারি মডারেটের লোয়ার লেভেল থেকে শুরু করতে পারি তারপরে আমি যেতে পারি হায়ার লেভেলের দিকে যদি পেশেন্টের ফিটনেস লেভেল খুব ভালো হয় বা আমি যদি তার ভিগরাস ইন্টেন্সিটি সে টয়ার্ট করতে পারে সেক্ষেত্রে আমি যেটা করতে পারি তার সেভেন্টি সিক্স তার লোয়ার লেভেল হায়ার লেভেল নাইনটি সিক্স তো নেক্সট আমি একটা একটা ভিডিও দেখাবো ভিডিওর মধ্যে আমি দেখাবো যে কীভাবে আমি পেশেন্টের রেস্টিং হার্ট রেট ক্যালকুলেট করতে হবে কীভাবে তার ম্যাক্সিমাম হার্ট রেট দিয়ে তার টার্গেট হার্ট রেট আমি ক্যালকুলেট করব আমি বসে টার্গেট তার টার্গেট হার্ট রেটের দুইটা লেভেল আছে তার আপার লিম আপার লিমিট লোয়ার লিমিট সেটা আমি কীভাবে ক্যালকুলেট করব সেটা আমি একটা ভিডিওর মাধ্যমে এখন দেখানোর চেষ্টা করব প্রথমে আজকে আমরা একটা পেশেন্টের রেস্টিং হার্ট রেট কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা আমরা শিখবো তো এখানে একটা পেশেন্ট তার বয়স ফোর্টি ফাইভ ইয়ার্স মেল পেশেন্ট তার আমরা যখন রেস্টিং হার্ট রেট ক্যালকুলেট করব সেক্ষেত্রে আমাদেরকে তার পরপর তিন দিন তার হার্ট রেট বা পালস রেট আমাকে মেজার করতে হবে কারণ রেস্টিং হার্ট রেট ইম্পর্টেন্ট 
রেস্টিং হার্ট রেট আমাদেরকে বলবে এই পেশেন্টটার তার ফিজিক্যাল কন্ডিশান তার ফিটনেস এটা কি পোর নাকি অ্যাভারেজ নাকি ভেরি গুড সেই অনুযায়ী আমাদেরকে তার আমাদের মধ্যে এক্সারসাইজ প্রেসক্রাইব করবো অ্যারোবিক এক্সারসাইজ তাকে আমরা কি মডারেট ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ দিব নাকি ভিগারাস ইন্টেন্সিটি দিব তার সেটা ডিপেন্ড করবে তার রেস্টিং হার্ট রেটের উপরে যদি একটা পেশেন্ট পুয়ার হার্ট রেট রেস্টিং হার্ট রেট থাকে তাকে কখনই আমরা ভিগারাস ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ দিব না তার ক্ষেত্রে মডারেট ইন্টেন্সিটি ইন্টেন্সিটি দিব হয়তো খুব লোয়েস্ট লেভেল থেকে আমাদেরকে শুরু করতে হবে তো ফার্স্ট আমাদেরকে রেস্টিং হার্ট রেট কাউন্ট করতে করার জন্য আমরা যেটা করব যে থ্রি কনসিকিউটিভ ডেজ মানে তিন পরপর তিন দিন আমরা এটা ক্যালকুলেট করব সাধারণত করা হয় একটা ফিক একটা নির্দিষ্ট সময় প্রতিদিন প্রিফারেবলি সকালবেলায় ইজ দ্য বেস্ট টাইম ঘুম থেকে ওঠার পরে পেশেন্ট নিজেরটা নিজেই তার পালস রেট চেক করতে পারে এক মিনিট সে দেখবে তার রেডিয়াল পালস এখানে কয়বার বিট বা কয়বার পালসেশন হয় সেটা সে কাউন্ট করবে তো ডে ওয়ানে মনে করি সে পেল সিক্সটি এইট বিট পার মিনিট ডে টু টুতে সে পেল সেভেন্টি টু বিট পার মিনিট ডে থ্রিতে পেল সেভেন্টি তো টোটাল যদি আমি যোগ করি এখানে তাহলে আসে টু হান্ড্রেড টেন অ্যাভারেজ কত হবে টু হান্ড্রেড টেনকে যদি আমি থ্রি দিয়ে ভাগ করি তাহলে আসে সেভেন্টি বিট পার মিনিট তার মানে পেশেন্টের রেস্টিং হার্ট রেট হচ্ছে সেভেন্টি বিট পার মিনিট তো এখন আমাদেরকে একটা চার্ট ফলো করতে হবে এটা আমি চার্টটা আমি আমার অন্য লেকচারে আমি উল্লেখ করেছি বা করব এটাকে বলে রেস্টিং হার্ট রেট চার্ট এটা পেশেন্টের জেন্ডার তার মেল অথবা ফিমেল তার বয়স কি সেই অনুযায়ী বলবে যে এই সেভেন্টি বিট পার মিনিট একটা মেল পেশেন্ট যার বয়স ফোর্টি ফাইভ ইয়ার্স এটা কি তার জন্য এটা কি ভালো লেভেল নাকি পোর নাকি গুড নাকি এক্সেলেন্ট লেভেল নাকি অ্যাথলেটিক লেভেলে তো আমি যদি সেই চার্টটা দেখি সেখানে বলতেছে যে সিক্সটি সেভেন টু সেভেন্টি এই যে পালস রেট একটা পেশেন্ট যার বয়স থার্টি সিক্স টু ফোর্টি ফাইভ ইয়ার্স এটা তার জন্য এটা একটা গুড গুড লেভেল তার মানে এটা একটা গুড লেভেল তো এক্ষেত্রে আমরা এটা আমরা নোট করব দেন আমরা যাব পেশেন্টের ম্যাক্সিমাম হার্ট রেট কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা জানব আমরা তো এটা যেন ইজি একটা ক্যালকুলেশন হচ্ছে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি থেকে তার যে বয়স সেটাকে আমাকে বাদ দিতে হবে তো মনে করি একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমি এটা মুছে ফেলি নেক্সট আমরা একটা একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখব যার বয়স থার্টি ইয়ার্স ওল্ড সেই তিরিশ বছর বয়সী পেশেন্টের ম্যাক্সিমাম হার্ট রেট কত এবং তার জন্য আমরা তার টার্গেট হার্ট রেট আমরা ক্যালকুলেট করব সরি একটা পেশেন্ট আমরা ধরলাম ফোর্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড নট থার্টি লেটস কো উইথ পেশেন্ট ফোর্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড পেশেন্টের বয়স ফোর্টি ফাইভ ইয়ার্স অ্যান্ড সে হচ্ছে একটা মেল পেশেন্ট তো তার ম্যাক্সিমাম হার্ট রেট কত হবে ম্যাক্সিমাম হার্ট রেট হবে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি মাইনাস ফোর্টি ফাইভ তাহলে আমাদের আসছে ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ বিট পার মিনিট এটা হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাম হার্ট রেট এখন এখান থেকে আমি তার টার্গেট হার্ট রেট ক্যালকুলেট করব এই ম্যাক্সিমাম হার্ট রেট ইউজ করে তো টার্গেট হার্ট রেটের দুইটা দুইটা লিমিট আছে তার হাইয়েস্ট লিমিট আর হচ্ছে তার লোয়ার লিমিট আর আপার লিমিট তো এখন আমরা প্রথমে আমরা বসে যে তাদের একটা পেশেন্ট রেস্টিং হার্ট রেট দেখে আমি বুঝলাম যে তাকে আমরা মডারেট ইন্টেন্সিটি যাবো নাকি ভেগুলার ইন্টেন্সিটি যাবো যদি মডারেট ইন্টেন্সিটি হয় সেক্ষেত্রে আমি খেয়াল করবো তাকে আমি তার লোয়ার লিমিটে যাবো নাকি হায়ার লিমিটে যাবো তো যদি আমি দেখি যে তার একটা পেশেন্টের যদি আমি মডারেট ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ করতে দিই তার যদি আমি লোয়ার লিমিট থেকে শুরু করতে চাই তো সেটা আমি কীভাবে টার্গেট হার্ট রেট ক্যালকুলেট করবো তো সেক্ষেত্রে আমি দেখি যে টার্গেট হার্ট রেটের যে ক্যালকুলেশান সেটা হচ্ছে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি মাইনাস এইস তারপরে গুণ হার্ট রেট ম্যাক্সিমামের যে পার্সেন্টেজ তো যদি এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে হয় ফোর্টি ফাইভ ইয়ার্সের ক্ষেত্রে আমি তার টার্গেট হার্ট রেট লোয়ার লিমিট ক্যালকুলেট যদি করি তাহলে কি হবে তো এই ক্যালকুলেশন অনুযায়ী 
220 minus eight data high, Shadow Setter 175. So 175. Boon, Taramitar 65 percent, but the lower limit at the higher limit. I mean, lower limit in the grid 65 percent. Tale, I mean, the calculate 175. Uh, it has to be, um, I mean, what we call it, six point six five ash. The gun call ash, I'm there. One hundred thirteen seven seven five. So, a equation ke thre tar uh, moderate intensity exercise korar jeno tar lower limit hotse tar one thirteen bit per minute. Ita I'm there lower limit. এখন যদি हायर লিমিট চিন্তা করি پیشنটের हायर লিমিট হবে 75% সেই ক্ষেত্রে আমি কিভাবে ক্যালকুলেট করব খুব ইজি একই ভাবে 175 গুণ 75% তার মানে 175.075 এটা আসে 1 31 25 bit per minute. Ramane 45 years patient, male patient, tar the ami moderate intensity exercise could they prescribe kori tar she prescription and amar j lower limit tar 130.75 or multiple 114 114 bit per minute take a 131 bit per minute it is a tar safe zone to patient obviously er moddhe tar exercise korte hobe she jokhon exercise kore je kono aerobic exercise ami jani patient jeta kore she hoyto running korlo ba jogging korlo ba cycling korlo jat jetai korbe na keno she tar heart monitor device tar sathe hoyto thakbe she jodi she dekhbe tar heart tar bit per koto bit per minute she eta koto race koreche it's like a bush collector with channel a 113 take a 131 here with a she that are the heart rate take a junta that you know safer even more effective I can do the patient is the can of a moderate intensity access to the one a kitty on a patient there and diabetes take a or a patient at a heart disease take a heart previous heart failure take a other that patient a long COVID a shape of this is a fatigue I say she could be I mean Initially, I mean, show to 65 percent. The I'm sure could be at a lower limit, uh, the moderate intensity exercise. Okay, then gradually, patient to the uh, improve correct. I mean, 75 percent. It's very maximum. I'm sure patient to get a cono, uh, cono morbidity night or previous it are cono serious, uh, condition name, but jet at the diabetes, but other heart condition, lung condition, and then I think. I mean, the monogram with our fitness level in peace could have it on a mission at the 76 per 76 taken 96 percent a a heart rate maximum amount of calculation Korea with our big quote a bit per minute she makes a scope she can get great quote a party so you have them a boost of all them the active patient in Ketre you have it a lower limit about the higher limit I'm a calculate Kobo and I'm about to take a a bit per minute by pulse rate journal mode ताकि हमें एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करो। तो अच्छे कोई शॉर्ट लेक्चर टर्म आते हैं ना हमरा बुस्ते वाला हमरा क्या हुए कैलकुलेट करते पारी अच्छे कोई शब्द हमरा बुस्ते पे रची। तो ना हमरा वीडियो में आते हैं देख लाम जी क्या हुए हमरा मैक्सिमम हार्ट रेट दिए हमारे टारगेट हार्ट रेट हमरा क्या हुए कैल लोअर लिमिट एवं आपन लिमिट जितना कि हमें आमी कैलकुलेट करवा शक्ति हमें ये वीडियो मध्य में हम लोग देखा लाम तो ये इतना एक टाइम इसके अलावा तो ये जो पेशेंट जो पेशेंट विभिन्नो हार्ट कंडीशन के कारण है विभिन्नो रकम ओशोत तरह शेवन करे जब उन बीटा ब्लॉकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बा नाइट्रेट्स शांति ओषुट्टा तादें हार्ट टके कमी है दें तादें ब्लड प्रेशर टके कमी है दें तापर कैल्शियम चैनल ब्रोकर तादें हार्ट टके बारी दिते पारे अबर ब्लड प्रेशर टके कमी दिते पारे अबर जो नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स तामदें हार्ट टके बारी दिते पारे तो इश्क कारणे 
যেসব পেশেন্ট এই ধরনের মেডিকেশন তারা নিচ্ছে এদের ক্ষেত্রে আসলে এই এভাবে যে টার্গেট হার্ট রেট বের করা করে যে তাদের যে অ্যারোবিক প্রেসক্রাইব করা অনেক ক্ষেত্রেই ইট উইল নট গিভ ইউ দ্য কারেক্ট কারেক্ট রেজাল্ট এইসব পেশেন্টের ক্ষেত্রে বা এইসব রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি আমরা অন্য একটা মেথড ইউজ করি সেটা আমি এখানে দেখাচ্ছি ও আরেকটা ব্যাপার যে হার্ট রেট মনিটর করার জন্য কিছু ডিভাইস পেশেন্ট ইউজ করতে পারে তারা অনেক সময় চেস্ট স্ট্র্যাপ বা রিস্ট ব্যান্ড এইসব জায়গায় তারা ইউজ করতে পারে যেখানে তাদের হার্ট রেটটাকে তাদের মনিটর করতে পারে তারা মেসেজ করার সময় তো আমি বলছি সব পেশেন্টের ক্ষেত্রে যাদের যারা যাদের এই ধরনের ওষুধ তারা সেবন করে এদের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা অন্য একটা স্কেল আমরা ইউজ করি এটা বলে পারসিপ্ট এফোর্ট অথবা পারসিপ্ট এক্সারশন স্কেল এটাকে বলে আর পিই স্কেলও বলা হয় বা অন্যভাবে বলা হয় বর্গ স্কেল অথবা মডিফাইড বর্গ স্কেল সাধারণত মডিফাইড বর্গ স্কেলটাই আমরা ইউজ করে থাকি অনেক ক্ষেত্রে অনেক অনেকে আবার বর্গ স্কেলটা ইউজ করে থাকি বিভিন্ন হসপিটালে তো এখানে এটা একটা অনেকটা সাবজেক্টিভ মেথড এটা এখানে আমরা আসলে অতটা অ্যাকুরেট পাবো না পেশেন্ট কি বলতেছে এক্সারসাইজ করার সময় সে কি ফিল করতেছে সেইটা আমরা আমরা নিব নেওয়ার পরে আমরা এই স্কেলের মাধ্যমে আমরা দেখব সে কোন লেভেলে আছে সাধারণত আমরা মডারেট ক্ষেত্রে যেসব ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা মডারেট ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ প্রেসক্রাইব করি এদের আর পি স্কেলে এই রেটিং অফ পার্সিপ এক্সারশন স্কেলে তারা থ্রি টু ফোর এই লেভেলে তাদের ব্যায়ামটা করতে বলা হয় থ্রি টু ফোর মানে হচ্ছে থ্রি মানে হচ্ছে মডারেট থ্রি টু থ্রি টু ফোর সাম হট হার্ট এর মধ্যে তারা ব্যায়ামটা করবে বাংলায় বললে থ্রি মানে হচ্ছে যে মোটামুটি আর কি মোটামুটি যেটা আমরা বলি মোটামুটি অত বেশি কঠিন না অত বেশি ইজিও না আমার জন্য ব্যায়ামটা অথবা কিছুটা কিছুটা কঠিন এই থ্রি টু ফোর এই লেভেলটার মধ্যে তারা ব্যায়াম তারা ব্যায়াম করবে তারা যদি বলে না ব্যায়ামটা আমার জন্য একটু হার্ড তাহলে সেটা ফাইভে চলে গেল আর যদি বলে না এটা খুব ইজি আমার জন্য আসলে এটা এটা আমার জন্য ইজি বা খুব বেশি ইজি তাহলে সেটা তাদের মডার্ন ইন্ডিসিটি হলো না তার মানে সে যদি বলে সাবজেক্টিভলি যদি বলে ব্যায়ামটা মোটামুটি অথবা একটু কঠিন তাহলে সেই লেভেলটা হচ্ছে থ্রি টু ফোর আমরা সেই লেভেলটা সেই লেভেলটাই তাকে ব্যায়াম করতে বলবো আর যদি পেশেন্ট যদি ভিগোরাস এক্সারসাইজ ক্যান্ডিডেট হয় সেক্ষেত্রে তার আর পি লেভেলটা হবে ফাইভ টু সেভেন ফাইভ মানে হচ্ছে হার্ড কঠিন অনেকটা কঠিন সেভেন মানে বেশ কঠিন মানে এই এই যে লেভেলটা ফাইভ থেকে সেভেন এই লেভেলের মধ্যে যদি সে বলে যে হ্যাঁ আমার এটা কঠিন বা বেশ কঠিন তাহলে এই লেভেলটা হচ্ছে আমাদের ভিগোরাস এক্সারসাইজের লেভেল তো এই অনেক সময় আমরা ইউজ করি আমি বলছি যেসব ক্ষেত্রে পেশেন্টের ক্ষেত্রে যারা ওই মেডিকেশন ইউজ করে যাদের জন্য ওই হার্ট রেট বের করে তার যে টার্গেট হার্ট রেট তার ম্যাক্সিমাম হার্ট রেট বের করে তার যে তার এক্সারসাইজ প্রেসক্রাইব করে অনেক সেটা অনেকটা রিলায়েবল নাও তো নেক্সট স্লাইডে যাই আমরা আমরা ইউজ করতে পারি মোশন সেন্সার মোশন সেন্সার আমাদের পেশেন্টের তার স্টেপসটা কাউন্ট করেছে কয়টা স্টেপস সে নিবে সেটা সে কাউন্ট করে এটা রিস্ট স্ট্রাইপ হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি তো এখানে মডারেটের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত তাকে বলি যে তার সে সাধারণত পার মিনিটে হান্ড্রেড স্টেপস নিতে হবে তার মডারেট ইন্টেন্সিটির জন্য অথবা টেন মিনিটে সে থাউজেন্ড স্টেপস কমন রেকমেন্ডেশন আমরা বলি যে থার্টি মিনিটস ব্যায়াম করলে তাকে দেখতে হবে সে যেন অ্যাটলিস্ট থ্রি থাউজেন্ড স্টেপস সে নেয় এটা আমাদের তাদের মডারেট ইন্টেন্সিটি লেভেল কত বার করবে সাধারণত আমরা বলি তাকে সপ্তাহে থ্রি টু ফাইভ ডেজ থ্রি টু ফাইভ ডেজ করার জন্য হায়ার ইন্টেন্সিটি আর যদি সে লো ইন্টেন্সিটি করে সে প্রতিদিনই করতে পারে এভরি ডে আর যেটা বলি যদি সে সপ্তাহে বা পাঁচ দিন করে সে তাহলে আমি বলছি থার্টি মিনিটস অ্যাটলিস্ট সে এটা করবে অ্যাটলিস্ট সে ওয়ান ফিফটি মিনিটস পার উইকে সে ব্যায়ামটা করতে পারে নেক্সট ইন্টেন্সিটি কতটা ইন্টেন্স সে ব্যায়ামগুলো করবে এটা ডিপেন্ড করে আমি বলছি যে দুইভাবে আমরা চারভাগে আমি মনিটর করতে পারি এক বলছি যে হার্ট রেট ম্যাক্সিমামের মাধ্যমে আর পি স্কেলের মাধ্যমে 
তার যে স্টেপ কাউন্টের মাধ্যমে টপ টেস্টের মাধ্যমে তো এখানে যদি তার হার্ট রেট ম্যাক্সিমাম বের করতে পারি সিক্সটি ফাইভ টু সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হার্ট রেট ম্যাক্সিমাম সে ব্যায়াম করতে পারে মডারের ক্ষেত্রে ভিগ্রাসের ক্ষেত্রে সেভেন্টি সিক্স থেকে নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট যেটা আমি ক্যালকুলেশনের মধ্যে দেখি সে কীভাবে বের করতে হয় যদি পেশেন্ট যদি ওই ধরনের হার্ট কন্ডিশনের কারণে বিভিন্ন মেডিকেশন সে ইউজ করে যেটা তার হার্ট রেটের উপরে ইফেক্ট করতেছে রিলায়েবল না তার হার্ট রেট দিয়ে তার ইন্টেন্সিটি বের করা সেক্ষেত্রে আমরা আর পি স্কেল ইউজ করতে পারি আর পি মডারেটের ক্ষেত্রে ভিগ্রাসের ক্ষেত্রে আমি বলছি যে থ্রি টু ফোর আর ভিগ্রাসের ক্ষেত্রে ফাইভ টু সেভেন তো এটা ইন্টেন্সিটি আমি এভাবে বের করতে পারি টাইপ কি তো কী ধরনের সে ব্যায়াম করবে যেমন সুইমিং সাইক্লিং রানিং আমরা এভাবে তাকে প্রেসক্রাইব করতে পারি সে যদি মডারেট ইন্টেন্সিটি হয় সে হাঁটতে পারে সাইক্লিং করতে পারে ভিগ্রাসের ক্ষেত্রে সে রানিং করতে পারে জগিং করতে পারে সেগুলো সে ভিগ্রাসের ক্ষেত্রে করতে পারে টাইম সে সপ্তাহে কতক্ষণ করবে আমি বলছি ওয়ান ফিফটি মিনিটস করবে যদি সে পাঁচ দিন করে থার্টি মিনিটস করে প্রতিদিন এটা তার মডারেট ইন্টেন্সিটির ক্ষেত্রে আর ভিগ্রাসের ক্ষেত্রে সে সেভেন্টি ফাইভ মিনিটস করবে টোটাল এভরি উইক অথবা সে মিক্সও করতে পারে সে মডারেট ইন্টেন্সিটিও করতে পারে ভিগ্রাস ইন্টেন্সিটিও করতে পারে দুইটা মিক্স করেও করতে পারে তবে সাধারণত আমি বসি ওয়ান ফিফটি মিনিটস পার উইক তার মানে যদি সে সপ্তাহে পাঁচ দিন করে থার্টি মিনিটস পার ডে এটা স্ট্যান্ডার্ড তারপর এনজয়মেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ সে যে ব্যায়ামটা করতেছে সে যদি তার পার্সোনালির সাথে না যায় সে যদি এনজয় না করে তাহলে সে এটা কন্টিনিউ করতে পারবে না এই জন্য তার এই ব্যায়ামটা অবশ্যই তাকে তার নিজে সিলেক্ট করতে হবে যে হ্যাঁ আমি এই ব্যায়ামটা করব এটা আমি এনজয় করি বা এটা আমার ভালো লাগে দেন দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট তাহলে এনজয়মেন্টটা ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা তার পার্সিস্টেন্সির জন্য তার এক্সারসাইজ সে যদি কনসিস্টেন্টলি সেটা করতে পারে এই জন্য এনজয়মেন্টটা একটা নতুন ফ্যাক্টর অ্যাড হয়েছে এই ফিট প্রিন্সিপালের সাথে তো আশা করি এই শর্ট লেকচারের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম অ্যারোবিক এক্সারসাইজ কি অ্যানোরোবিকটা কি আমি বলছি যে অ্যারোবিক মানে যখন আমার যে এনার্জি যেটা লাগবে সেটা আমি যখন ব্রিদিংয়ের মাধ্যমে যে অক্সিজেনটা আমি নিচ্ছি সেটার মধ্যে আমি যখন এনার্জিটা পাচ্ছি সেটা অ্যারোবিক এক্সারসাইজ যেখানে আমার লার্জ মাসাল ইউজ ইউজ হচ্ছে রিপিটেটিভ এক্সারসাইজ করতে পারতেছি রিদমিক্যাল ওয়ে সেটা হচ্ছে অ্যারোবিক এক্সারসাইজ আর অ্যানোরোবিকটা হচ্ছে যখন আমি যখন আমার এনার্জিটা আসতেছে আমার যে মাসাল স্টোর সেখান থেকে যখন আমার এনার্জিটা আসতেছে এবং ব্যায়ামটা খুব শর্ট টাইম কিন্তু খুব কুইকলি করা হয় এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যানোরোবিক টাইপের এক্সারসাইজ আর আমি বসে দুইটার ক্ষেত্রেই আমাদের উপকারিতা আছে আমাদের কার্ডিও ভাস্কুলার ফিটনেসের জন্য অ্যারোবিক এক্সারসাইজটা খুব ইম্পর্টেন্ট চারটা চারটাভাবে আমি মনিটর করতে পারি একটা আমাদের হার্ট রেট ম্যাক্সিমাম সেটার আপার লিমিট লোয়ার লিমিট ক্যালকুলেট করে আমি বের করতে পারি অথবা টক টক টেস্টের মাধ্যমে আমরা বের করতে পারি অথবা সব পেশেন্ট হার্ট মেডিকেশন ইউজ করে এদের ক্ষেত্রে আমরা শুধু আর পি স্কেল ইউজ করি আবার আমাদের মোশন সেন্সার ইউজ করি আমরা স্টেপস কাউন্ট করি আমি অ্যারোবিক্সারসাইজ চেক করতে পারি আর আমি যখন প্রেসক্রাইব করবো আমাকে ফিট প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লাই করতে হবে ফিট প্রিন্সিপাল আমি আলোচনা করেছি তো আশা করি এটার মাধ্যমে আমাদের একটা ক্লিয়ার একটা আইডিয়া হয়েছে আরও বেক্সারসাইজটা কখন কিভাবে কতটুকু আমরা অ্যাপ্লাই করতে হবে তো ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আমি বিভিন্ন কন্ডিশন অনুযায়ী যেমন লং লং কোভিড পেশেন্টের ক্ষেত্রে তার তার অ্যারোবিক্সার প্রেসক্রিপশানটা কীরকম হবে বা ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে কীরকম হবে বা একটা পেশেন্টের হার্ট ফেলর হয়েছিল বা হার্ট কন্ডিশন আছে তার ক্ষেত্রে তার অ্যারোবিক এক্সারসাইজের প্রেসক্রিপশানটা কীরকম হবে এটা আমি ডিটেলস ভবিষ্যতে আলোচনা করব আশা করি সবাই ভালো লেগেছে ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আবার নতুন লেকচার নিয়ে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম